ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രീ സക്സസ് കോഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൺ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പി എസ് സി എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇയർ പി എസ് സിക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇയർ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജാനുവരി നയൻത്ത് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഒരു മാർക്ക് മിക്കവാറും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ആ ഒരു ഒരു മാർക്കല്ലേ സാരമല്ല ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് ആ മാർക്കിൻ്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ കട്ട് ഓഫ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക തന്നെയില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കാണെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്സ് ആണെങ്കിലും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ആ ഏരിയാസ് ഒന്നും തന്നെ വിട്ടു പോകാതെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ജാനുവരി ജാനുവരി മാസത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ജാനുവരി ഫോർത്ത് ആണ് ജാനുവരി ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിലി ഡേ ആണ് ബ്രെയിലി ഡേ വേൾഡ് ബ്രെയിലി ഡേ ആണ് ജാനുവരി ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രെയിലി ഡേയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ ദിവസമാണ് ലൂയിസ് ബ്രെയിലി ജനിച്ചത് ലൂയിസ് ബ്രെയിലിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ജാനുവരി ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആരാണ് ലൂയിസ് ബ്രെയിലി ബ്രെയിലി ലിബി കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് അന്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിബിയാണ് ബ്രെയിലി ലിബി അല്ലേ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിബിയാണ് ബ്രെയിലി ലിബി അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയിസ് ബ്രെയിലി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ദെൻ അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയി ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ജാനുവരി ഫോർത്ത് ആ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിലി ഡേ വേൾഡ് ബ്രെയിലി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ബ്രെയിലി ഡേ ആണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് ബ്രെയിലി ഡേ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാനുവരി ഫോർത്ത് ആണ് വേൾഡ് ബ്രെയിലി ഡേ സെക്കൻഡ് വൺ ജാനുവരി നയൻത്ത് ആണ് ജാനുവരി നയൻത്ത് ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആർ ഐ ഡേ എൻ ആർ ഐ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് എന്താണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസം എൻ ആർ ഐ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാനുവരി നയൻത്തിനാണ് ഗാന്ധിജി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആ ദിവസമാണ് നമ്മൾ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സോ അതെന്താണ് ജാനുവരി നയൻത്ത് ആണ് എൻ ആർ ഐ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് ഗാന്ധിജി സൗത്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ദിവസം അതാണ് എൻ ആർ ഐ ഡേ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ജാനുവരി ടെൻത്ത് ആണ് ജാനുവരി ടെൻത്ത് ജാനുവരി ടെൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേ ആണ് വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ഹിന്ദിയുടെ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് ജാനുവരി ടെൻത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേ ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ഇൻ ദ വേൾഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാനുവരി ടെൻത്തിന് വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ജാനുവരി ട്വൽത്ത് ആണ് ജാനുവരി ട്വൽത്ത് ആണ് ജാനുവരി ട്വൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ആണ് നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ യുവജന ദിനം എന്താണ് ഈ ദിവസം യുവജന ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ
നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മുതലാണ് ജാനുവരി ട്വൽത്ത് നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആണ് ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഈ ദിവസം ആർമി ഡേ ആയിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർമി ഡേ എന്താണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ ദിവസമാണ് ഫീൽഡ് മാർഷൽ എം കരിയപ്പ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചീഫ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എന്നുള്ള പട്ടം ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ഓഫീഷ്യലായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ബുച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എം കരിയപ്പ സ്റ്റേക്കിംഗ് ഓവർ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഫ്രം സർ ജനറൽ ബുച്ചർ അപ്പോൾ പേര് ശ്രദ്ധിക്കണം എം കരിയപ്പ ഇദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സർ ഫ്രാൻസിസ് ബുച്ചർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ദിവസമാണ് ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആർമിയുടെ അടുത്ത ദിവസം ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ആണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ ആണ് നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നമനം സൊസൈറ്റിയിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു മോട്ടീവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആണ് എന്താണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആണ് നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ആരാണെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്യാം ശരൺ നേഗി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഫസ്റ്റ് വോട്ടിംഗ് നടന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചിനി താലൂക്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് വോട്ടിംഗ് നടന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വോട്ടറിൻ്റെ പേര് ശ്യാം ശരൺ നേഗി എന്നാണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ആണ് എന്താണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഈ ദിവസമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡേ അതായത് ഒരു ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ആചരിക്കുന്നത് അതായത് കസ്റ്റംസ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കസ്റ്റംസ് എന്നുള്ളൊരു ഏജൻസിയുടെയും വർക്ക് ടു എന്താണ് ടു ടു ഹാവ് എ സെക്യൂർഡ് ബോർഡർ ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റം കസ്റ്റം ഒഫീഷ്യൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഏജൻസിനെയൊക്കെ കൂടി ആചരിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡേ അടുത്തത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ആണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കമറേഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോളോകാസ്റ്റ് റിമെമ്പറൻസ് ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോളോകാസ്റ്റ് റിമെമ്പറൻസ് ഡേ അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഹോളോകാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രാജഡി അത് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് എന്നുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കമറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോളോകാസ്റ്റ് റിമെമ്പറൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഒരു അറുപത് ലക്ഷത്തോളം ജൂതന്മാരെ ജൂതന്മാർ മരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിൽ ഹോളോകാസ്റ്റ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കമറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോളോകാസ്റ്റ് റിമെമ്പറൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ജാനുവരി തേർട്ടി ആണ് എന്താണ് ജാനുവരി തേർട്ടി മാർട്ടിയേഴ്സ് ഡേ മാർട്ടിയേഴ്സ് ഡേ അതായത് രക്തസാക്ഷി ദിനം അല്ലേ ആ ഒരു ദിവസം ജാനുവരി തേർട്ടിയത്തിനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിജി മരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജാനുവരി തേ
leprosy eradication day world leprosy eradication day ഇതാണ് ജാനുവരി മാസത്തിലെ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ അതായത് ലെപ്രസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കുഷ്ഠരോഗം എന്നാണ് ലെപ്രസിയുടെ മീനിങ് അപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗം നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ്സും ബോധവൽക്കരണവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് വേൾഡ് ലെപ്രസി ഇറാഡിക്കേഷൻ ഡേ അത് ജാനുവരിയിലെ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ആണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ജനുവരി മാസത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദിവസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ വിട്ടുകളയരുത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ദിവസം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മന്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് നോക്കി വെച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് തറവാകും പിന്നീട് അത് മറന്നു പോവുകയില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക